नमस्ते ईटीवी अभिचि प्रेक्षक मा श्रेल मैं सूपर शेफ वंट के स्वागत सुस्वागत सो ई रोज मीसम चक्कर चिकेन सिक्टी फाइव बिर्यानी मैं एनो रकल बिर्यानी चुस्कू उम का मध्य मन की हईदराबाद चुटपा प्राप्त में बोनल चिकेन फ्रईड अभी बिर्यानी अन्न तो पड़ता है चाल मंद अदे इष्ट तिंटर सो मर इंट मन रईस कुकर् चक्कर आ बिर्यानी अन्ना चुस्कुस्तु चिकेन दाने पैन मंच फ्रई से वेसकोवच्छ इदे चिकेन सिक्टी फाइव बिर्यानी दीय कोसम चिकेन मुक्ल मन चक्कर मीडियम सैज मु कटेको मन की बहुत मरी चटी एंकंटे मरी चुंटे ड्रई आई है अदे को मीडियम सैज मुखल मन की आ बिर्यानी तो पाटू तिना बहुत सो दी मन एपड़ना को लाइट वेसको का मुझे नैन उप नील चिकेन नापेटा दाँ ब्रैनिंग अटार ब्रैनिंग अंटे चिकेन मन उप नील मूड गंटल पानपेते फस्ट गंटो दाटो उ तेम बैठक की लागे तरवा मल्ल तेम उपनील लाकोनी मंजी टेस्ट चिकेन तैयार हो सगा तरी दींट को करीवेपाक अलागे मन कश्मीरी चिल्ली पौडर इधे चिकेन मुखल को मंच उपयोगपड़ी दींट को अल्लम वाली मुद्द अलागे को मिरी पड़ी मिरी पड़ी मन की मंच टेस्ट दींट मंच फ्लेवर रासम फ्लेवरिंग सावाले चीटेड मैदा अलागे को फ्लवर् इवन वेसे चक्कर कलपेक इपड़ चिकेन मुक्ल कमन फ्रई चुस्क मन की पर्फेक्ट उ अंदर मन चे बिर्यानी दाने पैन वेसक मरीत बहुत मन चिकेन मुक्ल मेशन अच्छे दींट मन कुछ अंत को वेक मुक्ल इंका साफ्टाई केवल तेल को सोन मतमे वेसको पच सोन वो दी मरी चक्कर दाने कलपेक कावाले इंदो मन को नून वेवाली एंकं मैदा पिं वैसा आ मुखल अंटक एम चस्ता दींट लाइट नून वेसक आ मुखल अंटक मन की पर्फेक्ट उ चिकेन मुखल ने कलपे रूम मूड गंटल पेट तरह फ्रई चुस्कना चाला बहुत काक नैन ब्रैन चसान काबी इपू दी फ्रई चुस्को मन बगार अन्न अभी रईस कुकर् चिकेन सिक्टी फाइव बिर्यानी की एला चया चुद बिर्यानी की रोड कपल रईस तीस अच्छे एपड़ना चुप्त उठा कप की रे कपन नीलू तीस अदे कई कपल बिह्य तस्कटे दाटो पद कपल नील वेस्ते नीलू अच्छे मनमी रे कपड़ते रिंत वे अदे ईद कपूल पद बदलो एन कपल वेसी चुस्को एंकंटे मन मोता तो पेना को एवोपरेशन एंटो तग्त सो साधारण मैं बासमती रईस अभी एक्वेट वन की वन अंड हाफ टाइम वेसक अंत और किस्कनामी अभी रूम कपल ना कपल का मूड कपल पोसक सरपत अला सो क्वांटी पे नील शात तग्त इपू रईस रेडी उ दींट रे कपल कदा दींट मूड़ नर कपल नीलू तीस एंकं इंदो को मन तरवा मसाला कल वेक इंदो मन की रईस चक्कर फ्लेवरफुल रावाली अंत इंदो पचिमिपकायल पुदीना आक अलागे इंदो मन मसाला सो मन बिर्यानी आक लवंग यू अन्नासी पुव जावित्री नल्लाक अलागे को शाही जीरा प्रती षो बिर्यानी का अन्न चेट तपक अंटे मुख्यमंत्री ने वैसे उपे अ यह नीलू मन की समुद्र उप नील उ इंदो अ मन की रईस पर्फेक्ट टेस्ट वस्तु दींट को नून वेसक मन की रईस को पलकल वस्तु का केवल चमचा नूने मन वेसको युवक वेयकर् दी मन रईस कुकर् मन पोसेक मन रईस कुकर् रेडी उ दींट मन वेस वेसको अंत मेकनी चूप्चा की करक्ट एलाकाली अने दाने चूप्चा इंकोटी इंदो अल्लम वेस्ट 
సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎప్పుడైనా పచ్చి అంటే మనం ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నది వాడకండి ఎందుకంటే అన్నంలో తొందరగా మనకి వాసన తెలిసిపోతుంది అదే ఫ్రిడ్జ్లో మనం ఎప్పుడో చేసి పెట్టిన దానికంటే కొంచెం ఫ్రెష్గా అల్లం వెల్లుల్లి తీసుకొని దాన్ని కచ్చా పచ్చగా దంచేసుకోండి పర్ఫెక్ట్ దీన్ని ఇందులో మనం వేసేసుకుందాం అంత రెడీ తర్వాత దీన్ని కలిపేసాం కదా ఇప్పుడు రైస్ కుక్కర్ మూత పెట్టేద్దాం దీన్ని పెట్టి మనం దీన్ని ఆన్ చేసేసుకుందాం ఇందులో ఆ తేమంతా పీల్చుకోవాలి రైస్ అంతా పీల్చుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఒక సూపర్ మసాలా వేయబోతున్నాను ఈ మసాలా ఇది వరకు కూడా మీకు రైస్ కుక్కర్ బిర్యానీలో చూపించాను మనం సింపుల్గా రెండు చెంచాల వెన్నలో మనం బిర్యానీ మసాలాని కలిపేసుకుంటాం ఈ బిర్యానీ మసాలా ఇందులో కలిసింది అనుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని ఆ అన్నం పైన మనం వేసుకున్నప్పుడు ఆ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అలాగే చిటికెడ అంత ఉప్పు కూడా వేసేసి నేను ఈ మసాలా తయారు చేసి పెట్టుకుంటాను కానీ ఇదే కనుక నేను అన్నంలో కలిపేస్తే ఇప్పుడే అన్నం రంగు మారిపోతుంది మనకి ఆ అన్నంలో రకరకాల రంగులు కనపడాలి ఆ బిర్యానీ అన్నం మనకి ఎలా ఉంటుంది ఆ విధంగా సో అందులో వేసాను ఆ బియ్యం అంతా నీళ్లు పీల్చుకొని రెడీ అయిన తర్వాత దాంతో చికెన్ ముక్కలతో పాటు ఈ మసాలా వేస్తాను కొంచెం తర్వాత మామూలు బిర్యానీలో పుదీనాకు కొత్తిమీర అవన్నీ మళ్ళీ వేసుకునేట్టు వేసుకుందాం కొంచెం బ్రౌన్ ఆనియన్ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఈ చికెన్ ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఈ నూనెలో మనం చక్కగా వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం సాధారణంగా మనం కొంచెం కోడిగుడ్డు వేసి మనం ఇట్లా ఫ్రై చేయడం వల్ల చికెన్ ముక్కలు చాలా జ్యూసీగా ఉంటాయి హోటల్లో చేసే టెక్నిక్స్ ఇళ్లల్లో అలాగే పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి అంటే ప్రతిరోజు చక్కగా ఈ టీవీ అభిరుచి చూడండి మీకు అందులో అన్ని రకాల టెక్నిక్స్ నేను ఒక్కడనే కాదు ఎంతో మంది షెఫ్స్ ప్రతిరోజు షోస్ చేస్తూ ఉంటారు మీకోసం చికెన్ ముక్కలు ఫ్రై అవ్వగానే దీని తర్వాత దానికి మసాలా అంతా ఎలా పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం చికెన్ ముక్కలు ఆరేడు నిమిషాలు ఫ్రై అయిన వెంటనే మనం తీసేసి పెట్టేసుకుందాం ఎందుకంటే తర్వాత రైస్ కుక్కర్లో వేసి కూడా లైట్గా కుక్ అవుతుంది ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు సో దీంట్లో ఎక్స్ట్రా నూనె లేకుండా తీసేసుకుందాం అయితే నూనె ఎలాగో వేడి ఉంది కదా మనకి బిర్యానీలో ఉల్లిపాయలు కొంచెం బ్రౌన్ ఉల్లిపాయలు ఉంటే మరి చాలా బాగుంటుంది దీన్ని చక్కగా ఇక్కడ పెట్టేసుకుందాం దీంట్లో సన్నగా స్లైస్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోండి వేసి ఈ ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎర్రగా అయిన తర్వాత ఆ రైస్లో నీళ్లంతా పీల్చుకున్న తర్వాత వీటన్నిటినీ దాంట్లో వేసి మనం సెట్ చేయాలి అప్పుడు తర్వాత మనకి ఇష్టమైన అద్భుతమైన ఈ బోన్లెస్ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ బిర్యానీ రెడీ అవుతుంది తింటే మాత్రం అద్దిరిపోతుంది ఈ ఉల్లిపాయ కొంచెం ఫ్రై అయింది చాలు ఈ రోజుకి ఈ ఉల్లిపాయలు మనం తీసిన తర్వాత కూడా కొంచెం దానికి రంగు వస్తుంది కాబట్టి ఫుల్గా బ్రౌన్ అయ్యేదాకా ఆగక్కర్లేదు మనం తీసుకొని వీటిని పక్కన పెట్టేసుకుందాం వీటన్నిటిని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ రైస్ కూడా మనకి రెడీ అవ్వచ్చింది దాంట్లో ఎలా వేసుకోవాలో చూడండి మీ పర్ఫెక్ట్ బిర్యానీ గ్యారంటీ రైస్ కుక్కర్ ఇంకా ఆనే ఉంది మీరేం కంగారు పడక్కర్లేదు ఈ రైస్ కుక్కర్లో ఈ రైస్ని ఇలా పొడి పొడిగా మనం చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల మనకి రైస్ చాలా లైట్గా వస్తుంది ఇంకా కొంచెం తేమ ఉంది ఇలా చేసి మధ్యలో కొంచెం అంత ఇలా వదిలిపెట్టండి దీంట్లో మనం ఇప్పుడు కొంచెం అంత ఆ కుంకుం పువ్వు నీళ్లు లైట్గా వేస్తే మనకి ఆ రైస్ కొంచెం అక్కడక్కడ మెరుస్తూ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏదైతే వెన్న అలాగే మసాలా కలిపి పెట్టుకున్నామో ఇందులో కొంచెం అంత పెరుగు కూడా వేసేసుకుందాం మనకి బిర్యానీల్లో ఆ పెరుగు వల్ల కూడా మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అది వేసి దాన్ని ఇలా కలిపేసి దీన్ని ఇప్పుడు చికెన్ ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెడీగా ఉన్నాయి ఆ చికెన్ ముక్కల్ని ఫస్ట్ దీనిపైన వేసేసుకోండి చూడండి ఆ వేడిలో ఇవన్నీ కుక్ అవుతాయి ఇట్లా ముక్కలు దీనిపైన మనం ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు మన ఈ బిర్యానీ మసాలా ఏదైతే ఉందో మనం పెరుగుతోటి అన్నీ కలుపుకున్నామో దీనిపైన ఇలా వేసేసేయండి కొంచెం పుదీనా మిగిలి ఉంటే కొంచెం కొత్తిమీర అది కొంచెం నిమ్మకాయ రసం అన్నీ వేసాను మూత పెట్టేశాను ట్రిప్ అయిన వెంటనే మనం ఈ అద్భుతమైన బిర్యానీని మీరు వడ్డించుకుంటే ఆ చికెన్ ముక్కలు సాఫ్ట్గా జ్యూసీగా ఈ అన్నం పలుకులు పలుకులుగా అద్దరిపోతుంది రైస్ కుక్కర్లో బిర్యానీ వేడిగా ఉంది కానీ కొంతమంది అనుకుంటున్నారు కదా చూద్దాం ఎలా వస్తుందని చాలా బాగా వస్తుంది మీకు అన్నం కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇందులో వచ్చే సువాసన కూడా అద్భుతం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా సైడ్ నుంచి ఇలా పొడి పొడిగా మనం లాగాలి చేసిన ఆ రైస్ తోటి మన చికెన్ బోన్లెస్ బిర్యానీ రెడీ ఇప్పుడు మీరే వడ్డించుకొని చూడండి మన రైస్ ఎలా పలుకులు పలుకులుగా ఆ హోటల్లో వెళ్తే వాళ్ళు 
వడ్డిచ్చే రైస్ లా ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉందో చూడండి ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా ఇన్ని రకాల రంగులు కూడా మనకి ఎంత చక్కగా వచ్చాయి ఇలా చేయగలిగితే మీ బిర్యానీ టాప్ క్లాస్ అన్నం మితుకులు ఎంత చక్కగా అలాగే మన చికెన్ ముక్కలు సో ముందు బిర్యానీ అంటే అన్నంలో ఫ్లేవర్ ఉండాలి ఆ మంచి బాస్మతి రైస్కి మన ఆ పెరుగు అన్ని మసాలాలు తాకినట్టు ఉండాలి ఇప్పుడు ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది చాలా సింపుల్గా పర్ఫెక్ట్గా మన రైస్ కుక్కర్లో చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ బిర్యానీ ఇంత పర్ఫెక్ట్గా చేయగలిగితే ఇంకేం కావాలి మీకు తెలిసి ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రైస్ కుక్కర్లో బిర్యానీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా బౌల్లో చికెన్ ముక్కలు తీసుకొని దాంట్లో సన్నగా తరిగిన కరివేపాకు కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మిరియాల పొడి ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ మైదా కార్న్ ఫ్లవర్ కోడిగుడ్డు తెల్ల సున్న వేసి దీనన్నిటినీ చక్కగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో రెండు కప్పుల రైస్ తీసుకొని మూడున్నర కప్పులు నీళ్లు పోసుకొని పచ్చిమిరపకాయ పుదీనా హోల్ గరం మసాలా తగినంత ఉప్పు వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి తరువాత దాంట్లో కొంచెం నూనె వేసి మనం దీని అంతా కలిపిన దాన్ని రైస్ కుక్కర్లో వేసి దంచిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వెన్నలో కొంచెం బిర్యానీ మసాలా చిటికెడు ఉప్పు వేసి కలిపి పక్కన పెట్టి తరువాత కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ఆరేడు నిమిషాలు ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసేసి అదే నూనెలో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయల్ని కూడా బ్రౌన్గా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కుక్ చేసుకున్న రైస్లో కుంకుం పువ్వు నీళ్లు వేసుకుని చికెన్ ముక్కలు ఫ్రై చేసినవి వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెన్న పెరుగు మిశ్రమం వేసి పుదీనా కొత్తిమీర నిమ్మరసం కూడా వేసి దానంతట అదే స్విచ్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత మరో నాలుగైదు నిమిషాలు ఆగి వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడు బిర్యానీ వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ గుద్ ఆఫీస్ Yes